张耀祖，集合队伍。是，集合。宪兵队松本，将城市警备队移交给野岛大佐待命。他们的武器呢？呃，我是怕。松本君，请你记住，他们是我们的红友。中国有句古话：“疑人不用，用人不疑。”把武器发给他们。好。你叫什么名字？回将军，赵州警卫队一排排长张有富。我把你们从鬼谷司令官那里调到这个荒山野岭，你们愿意吗？服从命令。是军人的天职。知道来这里的任务吗？属下上午接到出发的通知，其他的一概不知道。好，那我现在告诉你们，那里是我们大日本帝国的军事重地。是大日本帝国的命脉，也是天皇的眼珠。你们的任务就是保护好那里的一切，不要让任何人进入，甚至包括你们。不要擅自打听，私自擅入，擅入者。扼杀勿论，这是军令。军令如山，懂吗？懂。从现在开始，你们每一个人都不能离开这里半步。不过我相信，你们也走不出这里。宋本君，我要的物资什么时候能到？鬼谷司令说：“他会亲自驾驭。”你辛苦了。你说这叫什么事儿？这也太快了。雪安，原来我就想，哎，等我姑娘出嫁的时候，我在这个白富楼，哎，风风火火的给他摆上几桌。我没别的本事，就会炒个菜。这下可好，用不上了，白叫一回叶大勺了。老爷，这事儿呢，你也别太发愁。眼下呀，就是让小琴平平安安把这孩子生下来。这山里面条件太艰苦，小琴去了遭罪。是啊，你说这他妈活着该多好，他就管了。实际我不图一别的，我就图一孙志平对我姑娘好，这我就放心了。明白。哎，孙志平呢？去给小琴买东西去了。
为你嘉奖的，大佐，多谢你的栽培。你在赵州潜伏了这么多年，现在是到了这天皇陛下效忠的时候了，大佐，我时时刻刻等待这个时候。我有什么事说吧，大佐，我有重要的情况向您汇报。没事没事，别找大佐。什么？在虎头岭发现独立营营地，你的消息可靠吗？消息非常可靠，我的人已经埋伏了很久了，对虎头岭的了解。也不是一天两天了。接下来该怎么做？我想你应该很清楚。你放心吧，叶道大佐。集结精锐部队，剿灭虎头岭独立营营地。嗨，司令官阁下，什么时候出发？一个小时以后出发。传我的命令，一个人都不许离开营地。马班长，阁下，这抗年又在虎头岭出现了。咱们怎么一点消息都没有啊？再者说了，我听说虎头岭是地势险要、易守难攻啊，情报准确吗？不要再废话了，下去准备吧。嗨嗨。亲戚今天要回去，这不，给他买点土特产。钱翻译，你不知道今天有行动吗？任何人不得擅自离开。哎，我的错，我的错，我给忘了。哎，司令官，呃，东西我就不送了，我把它放到值班室，让他们来取。啊，那钱总，我们一起走，顺路帮你送一下东西，这还没点私事啊,啊？那。多谢司令官关照。小道君，帮钱桑拿东西。钱桑，你来开车。司令阁下，呃，我把东西放到柜台，马上就回来啊。钱嫂，让小岛君帮你送吧，你留下来。啊、哦，嗨，哎，那就有劳小岛君了。
，辛苦了。司令官，钱上的东西放在柜台，他们会转交的，没问题。先走，哎，开车，嗨。告诉江营长，虎头岭危险，鬼子要进攻了，让他们马上撤离。那，师傅，钱凡义不是狗汉奸，别瞎打听，赶紧去，骑着马走小路。那。怎么能随随便便悄无声就给办了呢？怎么也得热闹热闹啊！小凤姐，这荒山野地儿咋热闹啊？荒山野地咋了？老姨、啊，这段咱亲妹子成亲，好好给张罗张罗啊！没问题，老姨到时候啊，给你们做点好吃的。谢谢老姨，谢谢老姨，多交点喜事，这天满了。没问题。<笑>玩闹洞房，这闹洞房规矩可多了，好好准备啊！你看行不？你说行就行。行，那明天咱就这么办。得嘞，咱们啊，进屋合计合计去。哎，走走走走走走走，走走走走走走走鼻涕给擦了，来孩子冻的，来人了，喝点热水。来，你坐一坐。虎头岭已暴露，敌欲进攻，火速撤离。光奎，哎，通知所有人马上转移。好，先往大清岭的撤。是。
来陪我。走你的吧，这小东西啊，还跟我亲。哎，咱们这儿去哪儿啊？老一说，我们转移到大清岭了。啊？啥？大清岭子？你去那儿干嘛去啊？这是营长的命令。营长？不是。咱那虎头岭不待挺好的吗？亏你还是个独立营战士呢。军人的天职是什么？服从，不懂啊？啥子？真命还没遇到云冈了？你可有你的事儿啊！快走吧。现在不是应聘的时候，关贵，哎，通知队伍快速转移，好，好，快跟着。这娘的学，俺们再往这一会儿，江小鬼子包饺子了。可惜了，真是好事多磨呀。什么可惜了？我说咱俩，明天大伙不要给咱们举办婚礼吗？没有事儿，到大清岭招商办，招招招，走走走。小白脸呢？哎，对啊，志平，志平，志平，志平，你在哪儿啊？哎，这儿呢。哎，哎呀，你干啥去了呀？刚才解个手。哎呀，你别乱跑，多危险啊！太着急了嘛。快走吧，别掉队了啊！司令官，看来独立已经撤退了。野岛大佐给的是什么情报？撤那边的一棵树上有日文，来路，嗨大清顶子出发，嗨，向后卷，走，出发。俺们这叫啥？大难不死必有后福。大清顶子借拐物的，这老猎人搁里走他也懵，你知道吧？小鬼累着他也找不到咱们。我啥意思呢？我闲着不也闲着吗？你俩呀，就把他媳妇给他办了。啊，在这儿啊？嗯呢，你让找那个营长说道说道，让他呀给你念叨两句，当个证人。你俩呢，再互相那个祝福一下，什么白头偕老啊，呃，百年好合呀
是不是？这不这啊，咱们呢，大家伙儿这凑个热闹，这这不成了。我看行，办个喜事儿，咱们呢冲着会去。嗯，你就行吧。行，走走走走走走走走，过来，过来过来过来过来，蒋局长，二丫头，我跟你说啊，刚才呢，老疙瘩提了个好建议，哎，让志平啊和小青俩，哎。把婚事给办了，你们看看啥意思，家长，行不？热闹热闹。大奎，老杨胖，哎，你和关奎啊，到后山去放哨去，啊，有啥风吹草动的，就赶紧回来报个信儿。好嘞。营长，营长，我跟小晴呢，今天就想在这个荒郊野岭里头。把这婚给结了，然后呢，我们俩也算是革命夫妻了，想请您讲两句。讲。我说你们先别鼓掌，你大伙儿都说说这是啥意思啊？我们赞成，同意，同意，同意，同意。你看，就成全他们吧。跟着起哄。先坐。那行了，这大伙儿呢，既然都想热闹热闹，我呢，也就别扫大伙儿的兴了啊。呃，说几句。好。哎酷，哎酷，哎酷，哎酷。报告司令，重炮实在是拖不动了，会影响我们的行军速度，你看怎么办？刘连长，命令部队全速前进。哎，放弃重炮，迅速直接。我跟小琴呢，是在战斗中结下了友谊，产生了爱情。啥叫爱情？跟你没事儿，你懂什么爱情？对。我继续说啊。呃，我呢，向我的战友们保证，今后一定要对小琴好，呃，多杀鬼子，多立功啊！谢谢大家。好，好，小杨子，你也说说吧，说说说说说两句，说说说说,说，我我也不会说啥呀，那我给大伙唱个歌吧。啊，好，好，好，好，好，好，唱一个。我的家在东北松花江上，那里有森林煤矿，还有那满山遍野的大豆高粱。我的家。在东北松花江上，那里有我的同胞，还有那衰老的爹娘，就一把。
看你往哪里跑！司令官，这回亲自出马，一定能够马到成功。给我狠狠的打！呀，兄弟，咋回事？发现路鬼子，追上来！准备战斗！小哥，老一、二叔，你们俩带着小新和小孙先撤，别杀兄弟。你们俩断后，保护好月明。是，撤撤撤，快点撤！王奎，跟我上。是。这屁股没坐热呢，真让他撵的。行不？嗯。老高蛋，缠着那老一点。哎，行了，老家伙，我没事，你管好你自己吧。行了，这队长过来，赶紧走吧。哎，赶紧。哎，小家伙交给你，给我保护好啊！你不能走。你要死了，别让那消说呀、啊！哎，哎，哎，你怎么来了？我怕再让鬼子逮着了，没人救我。打吧！打鬼子侧翼，走。
，我那我那枪枪上火棍了，我天！那是，你以为这是啥？这是炮。来来，好了没有？好，快，好，准备，来。全体分成两路，向大炮阵地进攻，给我冲！谢罪，司令官阁下，这里是江雪园的地盘，我们对地形又不太熟悉。常言道，战场无定时，小小的势力在所难免。我看不如回去休整一下，再度围剿独立营。是啊，司令官，我们弄不清江雪园的兵力，天有这么黑，再这样下去，我们会吃大亏的。撤退，三度撤退。在附近屯子给他们找个地方，把他们安顿下来。完了。警察，警察，回来了。胜利呢？胜利，胜利的喜事了。胜利的喜事了。江雪远独立营的失利，是我们大日本帝国军人的耻辱。这次的情报没有问题，问题出在我们的行动中。鬼谷大佐，你在行动中甩弃了重炮，江雪远就抓住了你这个失误。创造了突围的机会，大佐阁下，我也是为了快速出击，不给敌人留下喘息的机会。鬼谷大佐，你这是向我解释你在赵州的战绩吗？嗯。警察分驻所被砸，军火库被炸，国际要犯神秘消失。玉佛被抢，还要我再说下去吗？你管理下的赵州城是个什么样的局面？我想
，你应该比我清楚。要不是总部长官念在你过去战绩的情分上，你现在应该是什么样的下场？我想你也应该很清楚。家族阁下对赵州的情况了如指掌啊。据情报，在虎头岭发现了用日语留下的大青顶子的记号。大总阁下，难道独立营有我们的内线吗？该你知道的时候，我自然会让你知道。以你现在这样野蛮鲁莽的作风，就是有一百个线人，也都会被你牵累出来。下无能，请大佐问责。眼下的形势非常的严峻。据我所知，江雪原的独立营在赵州，有秘密的联络据点。那我们就立即清剿他。清剿一个联络据点有什么用呢？那只会打草惊蛇。记住，我们的行动绝不能够轻举妄动。要么按兵不动，坐观其变；要么重拳出击，致命的打击。嗨。我们这村子是什么村子？喇嘛地，喇嘛地，行了，就是喇嘛地养伤去吧。我说，小二，咱俩喇嘛地住下来，安心养伤啊。不是，我的伤没事儿，我还能打鬼子。打鬼子，打鬼子，把伤养好了再去打鬼子。哎，我就要钱陪着你。不是，我没事，我真行。志平，你就别硬撑了啊，先把伤养好。我不能离开独立营啊！哎，行了，我都说了，伤养好了之后，再上独立营，我来接你行吗？小子，一切行动听指挥，知道不？谁叫你受伤了呢？行。
行点东西，轻松东别别别给它磕了。这个正好别虚了，别折了啊，放边上，放边上啊。这个有了，这个哎呀，还带点啥呢？哎，行了，还把家搬去咋的？不是家搬的，你这好不容易去一趟，能多带多带点呗。你去，你去上那个什么小伙，把那个把那布拿来，那给那个什么小孩做个衣服啊，整个戒指什么的，能用上，啊？哎，哎，你太快了吧？这快不快的？让你去你就去呗，你话怎么这么多呢？这孩子，快去！